ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രീമിയർ പ്രോയിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെ പ്രീമിയർ പ്രോ എഡിറ്റർ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വർക്ക് ഫ്ലോ അതുപോലെ സ്പീഡും എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അറിയുന്നതായിരിക്കാം സോ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ടൈം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടിടും സോ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പഴയ പൊസിഷനെ കൊണ്ടിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ജസ്റ്റ് ആ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റിപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രീമിയർ പ്രോ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കുറേ സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് സോ പ്രീമിയർ പ്രോ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വളരെയധികം വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണ് വലിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് കാണും സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് കാണും ഓവർലൈസ് കാണും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ വീഡിയോസ് കാണും പിന്നെ നമ്മൾ പല പിന്നെ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും ഗോപ്പറ ഷൂട്ട് ചെയ്ത അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് കാണും സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഈ വലിച്ചിട്ട് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടി അതുപോലെ സൗണ്ട് എഫക്ട്സിനോ എന്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രോജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫോൾഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടിടാൻ പറ്റും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടുന്ന് ന്യൂ ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ പുത്തൻ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കാം അവിടെ എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിന് വേണമെങ്കിൽ മ്യൂസിക്ക് അതേപോലെ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ന്യൂ ബിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ബിൻ പോലെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി കാണാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ടാം സോ ഞാൻ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് എന്നുള്ള ബിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു മ്യൂസിക് വേണമെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫയൽസ് ഇടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ഫയൽ ഇടുമ്പോഴത്തേനും വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡർ ബൈ ഫോൾഡറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ സോ മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ക്യു ഡബ്ല്യു രണ്ട് കീയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റിപ്പിൾ ഡിലീറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് റിപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ ഓരോ ഒറ്റ കീയെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സോ ഞാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്യു എ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഡിലീറ്റ് ആയി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പിൾ റിപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ സിമ്പിൾ സോ അടുത്ത ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം വളരെയധികം സ്പീഡിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പീഡ് ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്കേ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രീമിയർ പ്രോ പ്ലേ ചെയ്യും ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യും അടുത്ത വീഡിയോ പോകും അടുത്ത വീഡിയോ പോകും അങ്ങനെ ഫുള്ള് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ലൂപ്പായി പ്ലേ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻ പോയിൻറ്റും ഔട്ട് പോയിൻറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഐ പ്രസ് ചെയ്ത ഇൻ പോയിൻ്റ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടം വരെ പ്ലേ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഔട്ട് പോയിൻറ്റും എനിക്കിവിടെ ഓ പ്രസ് ചെയ്താൽ വരാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എഡിറ്റർ ബട്ടൺ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ലൂപ്പ് പ്ലേ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഐക്കൺ അത് നേരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് കൊണ്ടിടുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ലൂപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അവത്തെ ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര പ്ലേ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഔട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻ പോയിൻറ്റും ഔട്ട് പോയിൻറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നേ പ്രീമിയം പ്രോ ഇനിയും പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്തോളൂ സോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം സോ നിങ്ങളിപ്പം കുറേ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാ ഫയലും ഉണ്ട് സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മുകളിലത്തെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സെയിം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ അങ്ങനെ മുകളിൽ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ സമയം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്ന സി എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റേസർ ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ച് ഒരേ സമയം ഒരു ലെയറിലുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷിഫ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൈൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ആ ഒരു ലൈനിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ എട്ടാമത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലിപ്പ് പേ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിനിവിടെ കൊണ്ട് കീ വെക്കുക കട്ടിങ്ങിൽ എൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പോവുക അപ്ലൈ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കുക സോ ഇത്ര സംഭവമാണ് നമ്മളെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു ട്രാൻസിഷൻ ലൈക്ക് ഒരു ബ്ലാക്കിലോട്ട് ഡിപ്പിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിഷനിൻ്റെ ഏത് ട്രാൻസിഷനാണോ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വെക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇഫക്സിലേക്ക് വന്ന് വീഡിയോ ട്രാൻസിഷൻ്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രാൻസിഷൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഡിസോൾവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിപ്പിൻ്റെ വൈറ്റ് കൊടുത്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്നിട്ട് സെറ്റ് ആസ് ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ ഡിപ്പിൻ്റെ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ വൈറ്റ് സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡിപ്പിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കതാണ് വേണ്ടത് സോ ഒമ്പതാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൂൾസാണ് സെലക്ഷൻ ടൂളും അതേപോലെ തന്നെ റേസർ ടൂള